உண்மையில் நமது பிரபஞ்சம் வெப்பமா அல்லது குளிரா நாம் நமது பூமியை விட்டு வெளியேறி பின் அருகில் உள்ள நட்சத்திரத்திற்கு இடையே ஆன இடைவெளியில் பயணம் செய்ய போகிறோம் வாருங்கள் பூமியில் உள்ளவரைதான் நாம் போதுமான அளவு வெப்பம் போதுமான அளவு குளிர் என்று சௌகரியமாக உணர்கிறோம் அதுவே மற்ற கோள்களின் நிலைமையே வேறு அது அந்த கோள்கள் தனது விண்மீனில் இருந்து தூரம் மற்றும் சுற்றும் வேகத்தை பொறுத்து அமைகிறது சரி கற்பனையாக நாம் சூரியனில் இருந்து பத்து புள்ளி நான்கு ஏழு ஒளியாண்டுகள் தூரத்தில் உள்ள எப்சிலான் எரிட்நாய் நட்சத்திரத்தை தாண்டி பயணம் முழு பிரபஞ்சத்திற்கான பயணம் போகலாம் போகும் வழியில் நாம் எவ்வளவு வெப்பநிலையை உணர்கிறோம் என்று பார்க்கலாம் வெளி ஸ்பேஸ் உண்மையில் மிக அதிகமான வெப்பமா அல்லது குளிரானதா நாம் சூரியனை விட்டு புளூட்டோவை நெருங்கினாலே வெப்பம் மிகுதியாக குறைந்துவிடும் காரணம் புளூட்டோ மிக அதிக தூரம் தூரம் என்றால் எவ்வளவு தெரியுமா ஐந்து புள்ளி ஒன்பது பில்லியன் கிலோமீட்டர் இவ்வளவு தூரம் என்றால் கண்டிப்பாக குளிர் மிக மிக அதிகம் சரி நமக்கு இங்கு ஒன்று தெரிந்திருக்கும் நாம் சூரியன் மிக அருகில் இருக்கும் போது வெப்பம் அதிகமாகவும் நாம் சூரியனை விட்டு வெகு தூரத்தில் வெப்பம் மிக குறைவாகவும் இருக்கும் சரி உண்மையில் ஸ்பேஸில் வெப்பநிலை என்ன என்று படிப்படியாக பார்ப்போம் வெப்பத்தை மாற்ற மூன்று வழிகள் உள்ளன வெப்பநிலையை அளவிட என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது மிக அவசியம் அதில் ஒன்று கண்டக்ஷன் கடத்தல் இரண்டு கன்வெக்ஷன் வெப்பச்சலனம் மூன்று ரேடியேஷன் கதிர்வீச்சு இந்த மூன்று வழியில் தான் வெப்பம் மாற்றப்படுகிறது முதல் கண்டக்ஷன் கடத்தலை பற்றி பார்ப்போம் ஒரு உலோகத்தை எடுத்து கொள்ளுங்கள் அது சற்று நீளமாக இருக்க வேண்டும் லென்த் ஒரு பக்கத்தை நன்றாக சூடேற்றுங்கள் மற்றொரு பக்கம் வெப்பம் தானாகவே சூடாகிவிடும் இதுதான் கடத்தல் கண்டக்ஷன் வெப்ப கடத்தல் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இரண்டு வெப்பச்சலனம் கன்வெக்ஷன் ஒரு அறையில் சுற்றும் காற்று ஒரு பக்கத்தில் இருந்து மறு பக்கத்திற்கு வெப்பத்தை மாற்றும் இது வெப்பச்சலனம் கன்வெக்ஷன் என்று அழைக்கப்படுகிறது மூன்றாவது ரேடியேஷன் கதிர்வீச்சு விண்வெளியில் வெற்றிடத்தில் இருந்து வெளியேறும் வெப்பம் கதிர்வீச்சு என்ற ஒன்றால் மட்டுமே மாற்றப்படும் போட்டான்கள் எனர்ஜியை சக்தியை பெற்றுள்ளது அது ஒரு பொருளின் மூலம் உறிஞ்சப்படுகிறது பின் அந்த பொருள் வெப்பம் அடைகிறது போட்டான்களில் நிறை உணரப்படுவதில்லை மாஸ் ஒரு பொருள் போட்டான்களை வெளிப்படுத்துவதை விட அதிகமாக உறிஞ்சி கொண்டால் அது வெப்பம் அடைகிறது அதுவே அதிகமான போட்டான்களை வெளியிட்டால் அங்கு குளிர்ந்து விடுகிறது எனவே வெற்றிடத்தில் விண்வெளியில் எந்த பொருளும் இல்லாத இடத்தில் வெப்பநிலையில் முழுமையான பூஜ்யம்தான் பொருள் என்று நான் கூறுவது ஒரு நட்சத்திரம்தான் புளூட்டோவின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை சுமாராக மைனஸ் இருநூத்தி நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ் இருந்தாலே முழுமையான பூஜ்யம்தான் வெப்பமானது முழுமையான பூஜ்யம்தான் அங்கு ஒருவேளை நாம் அதிகமான தூரம் சென்றுவிட்டால் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு சென்றால் நாம் மைனஸ் இருநூத்தி எழுபது டிகிரி செல்சியஸ் விட குறைவான அளவை வெப்பத்தை பெறவே மாட்டோம் அப்சல்யூட் ஜீரோ இதுதான் காஸ்மிக் மைக்ரோவேவ் பேக்ரவுண்ட் ரேடியேஷன் வெப்பநிலையாகும் இதுதான் முழு பிரபஞ்சத்தை ஊடுருவி செல்லும் விண்வெளியில் இந்த அளவு குளிரையே பெறுகிறது பிரபஞ்சம் மிகவும் 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 குளிரையே நாம் உணர்வோம் பிரபஞ்சத்தில் அப்சல்யூட் ஜீரோ முழுமையான பூஜ்யம் நன்றி ஆனால் பிரபஞ்சத்தின் தொடக்கமான பெருவெடிப்பின் போது பிக் பேங் காலகட்டத்தில் வெப்பநிலை எவ்வளவு தெரியுமா டெம்பரேச்சர் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் பில்லியன் 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 டிகிரிஸ் அவ்வளவு வெப்பம் பின் ஒளி வேகத்தில் பிரபஞ்சம் விரிய தொடங்கியது ஒரு செகண்டுக்கு பின்பு வெப்பநிலை பத்து பில்லியன் டிகிரியாக குறைந்துவிட்டது பின் நூறு செகண்டுக்கு பின்பு வெப்பநிலை ஒரு பில்லியன் டிகிரியாக குறைந்துவிட்டது மூன்று லட்சத்தி எண்பதாயிரம் வருடம் கழித்து வெப்பநிலை பிரபஞ்சத்தில் மூவாயிரம் டிகிரியாக குறைந்தே விட்டது இருநூறு மில்லியன் வருடங்களுக்கு பின்பு முதல் நட்சத்திரமும் முதல் கேலக்சிகளும் தோன்றுகின்றன ஒன்பது பில்லியன் வருடங்களுக்கு பின்பு பிக் பேங் நடந்த பின்பு சுமார் ஒன்பது பில்லியன் வருடம் கழித்து நமது சூரியன் தோன்றியது சூரியன் உருவான பின்பு 
பூமி நமது பூமி தோன்றியது ஐநூறு மில்லியன் வருடங்களுக்கு பின்பு சூரியன் உருவான பின்பு இன்று நாம் பதிமூன்று புள்ளி எட்டு இரண்டு பில்லியன் வருடங்கள் ஆகிவிட்டது நமது பிரபஞ்சம் தோன்றி அதாவது பிக் பேங் நடந்து இன்று வெப்பநிலை பிரபஞ்சத்தில் முழுமையான பூஜ்யம்தான் அப்சல்யூட் ஜீரோ நன்றி இது உங்கள் அன்பு நண்பன் மோகன்ராஜ்